《老友记》里，他是父亲的掌上明珠，在溺爱中长大。然而，在现实生活中，父亲在他十岁时婚内背叛，不辞而别。在接下来的日子里，妈妈也跟他接近反目，直到母亲去世后，他才跟父亲真正重归于好。他就是珍妮弗·安妮斯顿，是《老友记》里的 Rachel。那么过去他究竟有着怎样的经历？这里是不给岛，今天就让我们了解一下珍妮弗·安妮斯顿的故事。珍妮弗的父亲约翰·安妮斯顿是一个演员，他是当年的肥皂剧之王，而约翰的这一生堪称移民在美国奋斗成功的范本。约翰出生在希腊，十岁的时候就随着父亲移民到美国。约翰曾经从军，退役后才开始在一些电视剧里跑龙套。那时候他已经是大龄青年了，甚至到了结婚、有了女儿珍妮弗之后，约翰还一度失业，连经纪人都要放弃他，他不得不一家一户上门推销商品。约翰一度打算认命，举家搬回希腊住了一年。就在那里，他接到了经纪人的电话，《我们的日子》打算邀请他出演。就此，约翰的人生迎来转机，他就这样一路出演这部剧，从一九七零年演到二零二二年。最近播出的最新一季一共演了三千七百多集，在演艺生涯中，他还在《星际迷航》《白宫群英》和《吉尔莫女孩》这些作品中客串。二零二一年，约翰拿下日间艾美奖终身成就奖。从推销员到家喻户晓，难怪小时候的珍妮弗对父亲非常崇拜。他后来曾谈到，小时候觉得父亲身材高大，对待朋友幽默风趣。自己之所以想要当演员，也是受到父亲的影响。他还回忆起自己十岁前的日子，表示那是他童年最快乐的时光，一切仿佛带着玫瑰色的柔光滤镜。随着父亲的演艺生涯迎来转机，他们一起搬到纽约曼哈顿，一切看上去都步入正轨。然而就在这个时候，父母的婚姻却亮起红灯。为了挽留父亲，珍妮弗不惜扮演小丑取悦他，但一切都是徒劳。在珍妮弗十岁生日前几天，她从朋友家的派对回来，发现父亲不在家，他所有的东西都不在了。父亲就这样离开了，没有解释，没有留下任何口信。后来过了好几个月，珍妮弗才从母亲口中得知，约翰与同剧的女演员有染。自此，母女相依为命，母亲后来也没有改嫁。父亲重新出现在他人生中，已经是一年之后。期间没有电话，没有写信。尽管没有真的被抛弃，但日后珍妮弗在采访中多次提到一个词——被抛弃感。显然，他无法释怀。后来和很多离婚家庭的孩子一样，父亲还是会在周末接他出去。然而，在很长一段时间内，珍妮弗都没有从这种被抛弃的感觉中走出来。当然，在那些日子里，他和父亲之间也有温情的时刻，比如珍妮弗会想起父亲第一次带她去片场，那是她十三岁的时候。他形容就是坐到化妆间都感到很兴奋。导演还让他客串了一个角色，虽然只是一个路边的小孩。这次触电经历让他内心燃起小火苗，也许他可以成为演员。后来，珍妮弗上了一所曼哈顿的高中。这所中学以音乐和表演艺术为特色，她也在那里接受了基本的戏剧训练。珍妮弗将自己想要演戏的想法告诉父亲，显然她觉得演员出身的父亲会支持她。没想到父亲却激烈反对她。我的父亲甚至哀求我不要入行。他说：“我不想你一遍遍心碎。”被拒绝的感觉是很残酷的。我求求你以后不要当演员，去当律师多好。但珍妮弗显然没有听从父亲的建议，她偏要证明自己能成功，而且不需要父亲的资源或关系介绍。当珍妮弗开始在一些情景剧中客串角色的时候，她的父母还是不看好她，告诉她停止吧，你赚不了多少钱的。直到珍妮弗接到《老友记》的机会，后来的事情我们都知道了。在珍妮弗入行没多久的时候，两人曾一起接受《人物周刊》访问。这个时候，父亲面对镜头称赞女儿很有天赋，在一旁的珍妮弗表面波澜不惊，她内心在想什么呢？除了终于向父亲证明自己之外，会不会觉得父亲势利眼呢？毕竟当初他对自己不看好，更没有称赞过他的天赋
。不过，其实约翰当初反对女儿演戏，更有可能是因为他在这行跌跌撞撞。作为一名二代，他希望女儿未来安稳一点，但有些话没有说出口，久而久之就成了两人之间又一个心结。因此，到了上世纪九十年代，珍妮弗不得不去看心理医生，解决和父亲之间的矛盾。而这段心结不仅仅是父亲造成的，也是珍妮弗的母亲带来的。她的母亲南希年轻时是个漂亮的模特，在很多电影和电视剧中有过客串，发展潜力恐怕要超过丈夫。但由于南希是一个很传统的人，所以结婚之后她就放弃了演戏。后来在南希出版的自传《从母女到老友》中，她承认自己牺牲奉献的潜台词是希望丈夫有成就。没想却等来了丈夫的背叛，这对她打击不小。但好强的她在女儿面前却不愿意透露脆弱一面，甚至过了好几个月才敢跟女儿说出离婚事实。对她而言，承认离婚等于承认失败。就这样，女儿成了她的希望。她对女儿的期待很高，也非常挑剔，显然和前夫之间的不良情绪影响到了她和女儿的相处。珍妮弗形容母亲经常批评她的长相，因为母亲是模特，对身材和打扮有很高要求。在母亲的百般挑剔之下，很长一段时间，珍妮弗都缺乏自信。珍妮弗还表示，随着年纪增长，母亲的脾气越来越暴躁。在十八岁的时候，珍妮弗迫不及待地想要逃离家庭，她觉得那里不是一个能让人开心的地方。而根据母亲的说法，在那段珍妮弗接受心理治疗的过程中，她把父亲造成的伤害全部归咎到他头上。但在珍妮弗看来，她是母亲有害情绪发泄的对象，她只是陈述事实罢了。到了1999年，两人已经到了多年不说话的地步。或许是要为自己的辩护，或许真的是丧失所有沟通管道。那一年，南希决定出版一本自己的自传，把对女儿的心里话全盘托出。然而，将家里的事情公诸于世，又没有和珍妮弗商量，珍妮弗感到了背叛，公开表示母亲这么做是错误的，头脑不清醒。因此，在两千年，珍妮弗和布拉德皮特结婚的时候，他没有邀请母亲，两人的关系进入冰点。然而有意思的是，母女二人的关系因婚礼进入最低点，却因离婚出现转机。2005年，珍妮弗和第一任丈夫皮特的离婚成为两人多年之后首次开始沟通的契机。2006年的时候，珍妮弗承认大门是打开着的，我们慢慢尝试和解。后来两人冰封的关系已经大大松动，然而这一切来得太晚。二零一六年，母亲去世，珍妮弗也失去了和母亲彻底修复关系的机会。也许是因为失去母亲，珍妮弗近几年和父亲的互动越来越频繁。也许她内心还是对和母亲没有彻底重修旧好感到遗憾，希望自己不要缺席老父亲的生活。几年前，当约翰在好莱坞星光大道留下自己的专属星星时，珍妮弗陪在他身旁。在珍妮弗参加艾伦秀时，父亲突然出现，让她非常惊喜。2020年，有报道指出，珍妮弗每天都会和父亲打电话，身边人也向媒体表示，珍妮弗早就原谅父亲，但这些年来他们的关系高低起伏。不过，自从瘟疫爆发，他希望和约翰之间的关系尽量好起来，而约翰对于女儿递出橄榄枝感到非常兴奋。珍妮弗也很关心父亲的健康。文艺初期，我们的日子剧组坚持实景拍摄，但珍妮弗反对八十多岁的老父亲冒险。他动用自己的关系，让剧组在父亲的家中完成拍摄。就这样，在五十多岁的时候，珍妮弗终于与原生家庭和解。前不久，约翰去世，珍妮弗在接受采访时表示：“我不能一辈子怪自己的父母，我原谅了他们，感谢他们给我的一切。”这次和父亲的告别没有遗憾，他已经成功与自己和解。祝福永远的甜心可以继续活出自己的人生，为我们带来更多好的作品。这样子拿过很多个大奖，一直都有作品产出，名利双收。今年已经五十岁的他，依然是大家口中的那个美国甜心。然而，这并不是说詹妮弗·安妮斯顿的生活就是完美的。对于一个有名气的女人。一个有名气且在事业上成功的女人，一个有名气事业成功却离了两次婚的女人，一个有名气事业成功离了两次婚并且没有孩子的女人。
，人们总免不了忽略他取得的种种成就，把关注点聚焦在他的私人生活上，让人不免发出感慨。即使成为了詹妮佛·安妮斯顿，也要因为不符合社会主流审美中完美女人的形象而指指点点。在我看来，我的婚姻都是成功的。一九九八年，詹妮佛·安妮斯顿和布拉德·皮特陷入热恋。二零零零年，这对好莱坞的金童玉女决定结婚。尽管婚礼非常私人。但仍然成为了当年几乎所有娱乐新闻的头条。在那几年里，他们俩的爱情故事几乎成为好莱坞爱情的最佳代表。两人一起出现在聚光灯下，幸福和甜蜜满意。但她像许多没有生过孩子的女性一样，安妮斯顿自从与布拉德·皮特第一次结婚时，就从未逃过民众对其怀孕生子的期待。安妮斯顿与第一任丈夫布拉德·皮特结婚，但五年的婚姻中，安妮斯顿和皮特始终没有孩子。这让媒体开始大肆传播谣言。一些人说，当时已经三十五六岁的安妮斯顿是高龄产妇，身体有问题，没法生孩子。当然，还有更恶劣的猜测，这里就不提了。而当二零零五年皮特出轨更年轻的朱莉，抛弃安妮斯顿时，媒体更是放大了生孩子对安妮斯顿婚姻的影响。他们说，皮特之所以和安妮斯顿离婚，就是因为皮特想要孩子，但安妮斯顿没法生孩子，或强硬的不想生孩子。所以他才选择了有生育能力的朱莉。这样的说法令当时的安妮斯顿非常愤怒。要知道，当年的皮特一点都不想当爸爸，他忙着拍戏，认为自己没有做好为人父母的准备。皮特的态度令安妮斯顿对生小孩这件事也产生了犹豫。当时的他曾经想生孩子，他告诉媒体：“我过去想生，现在想生，而且以后会生的。”但由于不确定夫妻俩是否能承担起责任，怀孕的事情一直推迟。直到两人离婚，大众对女方无法怀孕的猜测，大大淡化了皮特出轨的严重性，甚至有意将他的变心合理化。布拉德·皮特还客串过《老友记》第八季的一个角色。二零零五年初，两人突然宣布分居，并在同年离了婚。离婚的原因众说纷纭，有传闻说是因为安妮斯顿婚后一直把重心放在事业上，不愿意要孩子，让皮特不满。也有人说。是皮特在拍摄史密斯夫妇时劈腿安吉丽娜·朱莉，让这段婚姻走到了尽头。尽管已经过去了十几年，娱乐八卦新闻仍然对于两人的这段感情乐此不疲，以至于在皮特和朱莉在2016年决定离婚时，媒体仍在大肆报道安妮斯顿的反应。2011年，安妮斯顿和演员贾斯汀·塞洛克斯交往，这段恋情发展的不错，他们于2015年结婚。但二零一八年，两人宣布分居，并于二零一九年正式离婚。尽管都以离婚收场，但如今的安妮斯顿谈起这两段婚姻，更多的是从容。她在一次采访中提到：“在我看来，我的婚姻都是成功的。当它结束的时候，这是一个决定，因为我们想要继续幸福。而有时候，留在一段婚姻里，已经没有办法让我们幸福了。”也许在今天的时代，人们早应该打破婚姻是两个人相守一辈子的观念。离婚与否和一段婚姻的质量并没有绝对关系，重要的不是在一起多久，而是在一起时彼此的感受和成长。安妮斯顿从未否认过这两段婚姻给她带来的惊喜与安慰，她也曾经谈到过，她从不后悔和皮特的关系，与他在一起的七年都很热烈，是个美丽而复杂的关系。但另一方面，婚姻生活从来不是他生活的首要目标。我从来不把要找到另一半，我要在婚礼那天穿什么当成我人生的第一位。在我还是个孩子的时候，我也从来没有幻想过自己的婚礼。当大家都在为安妮斯顿担心，觉得两次离婚一定让他心碎的时候，不要忘记了，能够给他带来安慰的，不只是一个好男人。大家从来不会责备一个男人因为追求事业而不想要孩子。当时的安妮斯顿已经四十六岁了。她是好莱坞顶级女明星中少有的四十岁以上仍然没有孩子的女性，这引发了又一波对安妮斯顿生育状况的猜测。甚至2016年开始，造谣安妮斯顿为爱做大龄产妇，成功怀孕的新闻越来越多。孩子是另一个绕不过去的坎儿。每当詹妮弗·安妮斯顿开始和别人交往，娱乐媒体都在想，这次她总会要孩子了吧。每当她稍微长胖一些，或者穿了宽松的衣服，娱乐媒体便纷纷猜测她怀孕了。而每当她的一段亲密关系结束，媒体总会揣测，这是因为安妮斯顿不想要孩子而导致的分手。为此，安妮斯顿撰写了一篇文章，狠狠批判了那些盯着她子宫的人。我没有怀孕，我真的受够了。
，十年间不断被嘲讽没法生孩子，被猜测缺少母性，不喜欢家庭生活。安妮斯顿怒了，她意识到自己一直是生育叙述的一部分。自从她结婚后，围绕着她的报道都是关于生孩子的，体重增加了要被怀疑怀孕。中午吃了个汉堡，腰背以很夸张的角度拍下来，说成是孕期食欲大增。更可怕的是，只要媒体发了怀孕传言，他就会收到数十条圈内外好友的祝福短信。他甚至不知该如何回复澄清。似乎到他这个年纪的女明星，不管事业多么耀眼，家庭多么幸福，不生孩子就是有问题的事。所有人盼望的都只是他成为母亲。他已经厌倦了这样的生活。已经四十六岁的安妮斯顿对孩子的态度早已发生了变化。她认为做母亲并不是她人生中必须的环节。我不会为了让人生更完整而生孩子。既然我是个公众人物，如果有天我要成为母亲，我会告诉你们的。而无论我们是否有配偶，是否有孩子，我们都是完整的人。这是我们的身体，我们可以决定，也只有我们能决定怎样的自己最美。我们可以自己选择幸福生活的定义。安妮斯顿自己在是否会要孩子这个问题上也有一些转变。最初在和皮特分手不久后，他回应那些是因为他不想要孩子而导致离婚的传言说：“我从来没有说过我不想要孩子，我想要，而且未来我也会要。”对安妮斯顿来说，那些能够同时兼顾事业和孩子的女性一直很激励他。他说自己不想为了一个而放弃另一个，他都要。到了最近几年，他似乎变得更倾向于不要孩子。安妮斯顿在二零一六年发表了一篇文章，专门谈到了生育。不管有没有伴侣，有没有孩子，我们都是完整的。他说：“也许未来的某一天，他会选择成为一名母亲，但这个决定绝对不是来自于人生不够完整的感觉。”二零一八年，安妮斯顿在艾伦秀上也谈到了这个问题。他跟艾伦说：“成为母亲这件事有点可怕，有些人好像生来就是很好的妻子和母亲。”但这件事对我就没有那么自然而然。父母离异后，他的妈妈一直对他很刻薄，对他的身材外貌挑三拣四。安妮斯顿很早就和母亲的关系疏远了，并表示我永远不想变成他那样。而且，就算是因为热衷于演艺事业而不育有什么关系呢？不管因为什么，这都是安妮斯顿自己的选择。但媒体却在用有没有小孩丈量安妮斯顿的人生价值，搁谁都要生气。今年五十岁的安妮斯顿，单身无孩，但这又怎样呢？重点是，他觉得很幸福。什么可以给我带来幸福？我有一个超棒的工作，我有超棒的家人，我有超棒的朋友们，我没有理由不幸福。詹妮弗·安妮斯顿老了吗？跟二十年前相比，当然，这星球上的生物没有可以抗衡过这一物理定律。然而，他已经在打破了诸多社会规范，活出了一个女性可以成为的最美的样子。直到今天。也依旧如是。